বাচ্চারা হলো ভগবানের রূপ তারা নিষ্পাপ আর তাদের এই নিষ্পাপ মনের সুযোগ খুব সহজেই মানুষ নিতে পারে যদি মা বাবা তাদের সন্তানদের সুরক্ষায় গাফিলতি করে থাকে তাহলে এই সহজ কাজ আরও সহজ হয়ে যায় তখন সেই সব শয়তানরা যারা ওঁত পেতে বসে থাকে নিষ্পাপ বাচ্চাদের জন্য তারা মা বাবার সামান্যতম অবহেলার সুযোগ নিয়ে সেই বাচ্চাদের জীবন নরকের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে আর যদি সব রকম চেষ্টার পথ তাকে বাঁচানোও যায় তাহলেও জীবন আগের মতো সহজ হয় না অতীত বর্তমানকে গ্রাস করে ফেলে তার নিকষ কালো ছায়া দিয়ে আর যারা বাঁচতে পারে না তারা সেই অন্ধকারে চলে যায় যাদের সন্ধান করাও মুশকিল হয়ে পড়ে আমাদের আজকের এপিসোড এমনই এক কাহিনী তুলে ধরছে যে কাহিনী দু সালে মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় হয়েছে কিছু একটা গন্ডগোল করেছো না তুমি গন্ডগোল নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছো না তো এরকম কি করে হলো বাচ্চাগুলোকে খেতে দিয়েছি আমি আর কি করেছি তুমি কি জানো পুলিশ খুঁজছে তোমাকে বস্তিতে তোমাকে আমার সাথে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে এখনই এই মুহূর্তে চলো শোন বাবা আমরা এক্ষুনি ফিরে আসবো ততক্ষণ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকো হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসবো রেখা দিদি বাচ্চাদের খেয়াল রেখো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এক্ষুনি আসছি হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো না আমি দেখব আমাদের এখানে কেন ডেকেছেন স্যার ছ বছর আগে আপনাদের ছেলে নিখোঁজ হয়েছিল না হ্যাঁ স্যার কিন্তু হারিয়ে গেছিল বা কেউ তুলে নিয়ে গেছিল সেটা জানি না স্যার সেদিন আমার বাচ্চা সহ চারটে বাচ্চা বস্তি থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল একটা ছেলেকে পেয়েছি মহারাষ্ট্র আর অন্ধ্রপ্রদেশের বর্ডারে একটা গ্রাম আছে কালবুর্গি সেখানে একটা হোটেলে কাজ করত ওর মুখ ওর শরীরের চিহ্ন পরিচয় ঠিক সেই রকমই আছে যেমনটা আপনারা আপনাদের মিসিং কমপ্লেনে লিখিয়েছিলেন শেরকে আসুন আপনাদের ছেলের সাথে দেখা করাচ্ছি দেখো তোমার সাথে একজন দেখা করতে এসছেন আপনি লিখিয়েছিলেন না যে আপনার বাচ্চার কানের পিছনে একটা বার তোমার কাছে যান গিয়ে দেখুন আপনার যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে একটা ডিএনএ টেস্ট করাতে পারি তার থেকে এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে এই বাচ্চা আপনারই আমার কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই এটা আমারই ছেলে ঠিক আছে তাহলে আপনাদের একটা কাগজে সই করতে হবে তারপর আপনারা আপনাদের ছেলেকে নিয়ে বাড়ি যেতে পারেন এক মিনিট স্যার আশা এক মিনিট এই ওকে দেখে তোমার রাজু মনে হলো কেন ওর কানের পেছনে চিহ্ন দেখেছিলে আমার রাজুর কানের পেছনে এরকমই চিহ্ন ছিল আরে অনেক বাচ্চার কানের পেছনে এরকম দাগ থাকে তাহলে সবাই আমার ছেলে আমি এরকম ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাব না তুমি বাড়ি নিয়ে যাবে না তো ওকে আমি নিয়ে যাব সেদিন আরো তিনটে বাচ্চা গায়েব হয়েছিল না তাদের বাবা মা আজ পর্যন্ত কাঁদে দেখছে তো কত কষ্ট পাচ্ছে তুমি ভাগ্যবান তাই তোমার ছেলেকে ফিরে পেলে আমি রাজুকে বাড়িতে নিয়েই যাব 
এখানে সই করুন ছবছর আগে একই জায়গা থেকে চারটে বাচ্চা নিখোঁজ হয় যার মধ্যে একজনের নাম রাজেশ তাকে আমরা পেলাম বাকি তিনটে বাচ্চাকে পাইনি স্যার আমার মনে হয় না এটা কোনো কিডন্যাপিং এর কেস কারণ এখনো পর্যন্ত কোনো মুক্তি পৌঁছাওয়া হয়নি সেটকে আমরা এই কেসের ফাইলটাকে রিওপেন করব রাজেশকে আমরা জ্যাকপটের মতো হাতে পেয়েছি এই সূত্রের মাধ্যমে বাকি সূত্রগুলোকে জুড়তে পারবো অন্য বাচ্চাদের বাবা মাকেও ডেকে পাঠাও আর সমস্ত ডিটেলস একদম রেডি করো ওকে স্যার বাবা এটা কে গো ও হলো তোমার বড় দাদা আজ থেকে আমাদের সাথেই থাকবে শঙ্কর দাদা এটা তো খুব ভালো খবর যে আপনার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া গেছে তার মানে আমার ছেলেকেও পাওয়া যেতে পারে আরে গজানন বাবু এই রকম ছেলে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া ভালো ছিল জীবনে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে কি সব ভুলভাল বলছো ও ছেলে আমাদের স্মিতা স্মিতা আমার টিফিন দিও কাজে বেরোনোর জন্য লেট হয়ে যাচ্ছি আমি এই তো ব্যাস হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করো হয়ে গেছে আমাদের দুজনের ছেলেও ওনার ছেলের সঙ্গেই নিখোঁজ হয়েছিল স্যার ওই রাজেশকে আপনারা পেয়েছেন তাই ভাবলাম যে আমাদের ছেলেকেও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের ছেলেকে খুঁজে পেতে কিন্তু তার জন্য আমাদের আপনাদের সাহায্য খুবই প্রয়োজন সাহেব আপনি যা বলবেন আমরা সব কিছু করব শুধু আমাদের বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিন সাহেব ঠিক করে মনে করে বলুন তো সেই দিন কি হয়েছিল যেদিন আপনাদের ছেলেরা নিখোঁজ হয় স্যার সেদিন যখন আমি কাজ থেকে ফিরছিলাম তখন বাবা বাবা আইসক্রিম খাওয়ার জন্য চল্লিশ টাকা দাও না তারপর ও আর ফিরলই না স্যার ওই সময় আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম তো চারজন বাচ্চাই গ্রাউন্ডে খেলাধুলো করছিল নিতিন বাবা 
চলো বন্ধ করো বাড়ি চলো তুমি জানো কটা বেজেছে সন্ধে ছটা বেজে গেল চলো বাড়ি বাবা এখন না খেলার পর আইসক্রিম খেয়ে যাব আজকে আর মানা আমাদের আইসক্রিম খাওয়াবে তাই আমি একটু পরে বাড়ি আসছি আপনি যেভাবে রাজেশকে খুঁজে এনে দিয়েছেন সাহেব আমাদের সন্তানদেরও খুঁজে এনে দিন সাহেব স্যার আমি আপনাকে হাত জোর করছি আমাদের বাচ্চাদের খুঁজে দিন না স্যার আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনারা চিন্তা করবেন না যদি আমাদের কোনো প্রয়োজন হয় আপনাদের আবার টেকে পাঠাবো এখন আপনারা যেতে পারেন শেরকে রাজেশের কাছ থেকে আমরা এটা জানতে পারি যে ওই বাচ্চাদের সাথে কি করা হয়েছিল নিখোঁজ হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত কিন্তু তার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে কারণ রাজেশের সুস্থ হতে সময় লাগবে ততক্ষণে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার আর চাইল্ড সাইকোলজি স্পেশালিস্টের সাথে যোগাযোগ করো কারণ দু তিন দিনের মধ্যে রাজেশকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করব আর রাজেশের বাড়িতে গিয়ে ওর অবস্থার খোঁজ খবর নাও ওকে স্যার ইন্সপেক্টর সাহেব খুব ভালো মানুষ তোমাদের ছেলেদেরকেও খুঁজে বের করবে দেখো শুরু করবে না শুরু করে দিয়েছেন আজ আমাদের উনি আমি বলেছিলাম এ ছেলে আমার কিছুতেই হতে পারে না তুই আমাকে মারলি তুই আমার ছেলে কিছুতেই হতে পারিস না আমার ছেলে কখনোই বাবার গায়ে হাত তুলতে পারে না কখনো না কখনো না যাও নিয়ে এসো এরকম রাস্তার ছেলে ঘরে জানোয়ার কথাকার বলেছিলাম না ও আমার ছেলে কিছুতেই হতে পারে না আর পুলিশও ওকে আমাদের ঘরে চাপিয়ে দিল আর এরও মা হবার খুব শখ জেগেছিল স্যার এই দেখুন এই দেখুন ওই ছেলেটা কি করেছে আমার আর আমার ছেলেদের কালকে দেখবেন ও কাউকে খুন করেছে আমি ওই জানোয়ারটাকে নিয়ে থানায় যাচ্ছিলাম কিন্তু ও পালিয়ে গেল পালিয়ে গেছে কোথায় পালিয়েছে জানি না স্যার দেখুন দেখুন আমার ছেলেটা কি অবস্থা করেছে আর এটা কেউ খুব মেরেছে ওটা ওটা একটা রাক্ষস ওটা একটা রাক্ষস স্যার স্যার শুনুন কোন ছেলেকে কি পালাতে দেখেছে না স্যার দেখিনি তুমি আর তুমি যাও দিকটা দেখো আর তুমি এসো আমার সাথে ম্যাডাম এখান থেকে কোনো ছোট বাচ্চাকে পালাতে দেখেছেন না 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 শুনুন কোনো ছেলেকে এখান থেকে পালাতে দেখেছেন না হ্যাঁ শিরকে বলো স্যার ওই ছেলেটার ব্যাপারে এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি ওই ছেলেটার বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস আছে আশেপাশের পান বিড়ির দোকানে খোঁজ নাও হয়তো ওখানেই পেয়ে যাবে ওকে স্যার শোনো স্যার পান বিড়ির দোকানে আশেপাশে খুঁজে দেখো ওকে স্যার চলো কাকা এখান থেকে কোনো বাচ্চা ছেলেকে পালাতে দেখেছ স্যার ওই ছেলেটাকে পেয়ে গেছি এই পানের দোকানের পিছনে বসে আছে আরে দাঁড়া 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 কোথায় যাচ্ছিস তুই হ্যাঁ চল 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 যাবি তুই আমাদের সাথে বাবু রাজেশ এর আগে তোমায় যেখান থেকে আনা হয়েছিল জায়গার নাম কি তোমার সাথে তোমার তিনজন বন্ধুও ছিল তাই না ওরা কোথায় আচ্ছা এটা বলো আইসক্রিম খাওয়ার পরে কি হয়েছিল তোমাদের বলো রাজেশ বলো আমায় বলো রাজেশ কিছু অন্তত বলো কোথায় ওই তিনজন ইন্সপেক্টর স্যার অনেক বছর হয়ে গেছে জানি না ওদের কি কি অভিজ্ঞতা হয়েছে এসব কিছু থেকে বেরোনো একটু মুশকিলের ছ বছর হলো নিখোঁজ হয়েছে এরপরেও যদি সময় নষ্ট করতে হয় তাহলে হয়তো বাকি বাচ্চাদের আর বাঁচাতেই পারবো না রাজেশের মাকে ডাকো তিনি ওকে কথা বলাবেন রাজেশ না খুব ভালো ছেলে সবার কথা শুনে আর ওর যে বন্ধু আছে না সাহেব 
नितिन अविनाश अरमान एराव खूब भालो बच्चा शायब देख तू यो चाश तो जे नितिन अविनाश आर अरमान फिरिया शुक उड़ा शोभाई फिरिया शबे जमुन तू ये शिचिश देख ताका बोल ना शेदिन की हुए चिलो कोता ही गये चिली तो ना राजेश बाबा बोलो होटेले रागे तुमरा कोता ही थकते एक तो बीडी पाँच जब बीडी एक तो ना बीडी मोटी भालो जिनिश नॉय ऑन तो तो बच्चे देर पोखे तुम्हारी हाथी की हुए चे के पुड़ी दिए चे बीडी ने वधे के लिए जैसा करे ना शेष अभी दाग आमा के नीतिन के और अभिनाश को ये एक ही काजल लगी है छेई काज कर तो बोले जी तो बोले तक तो बोले जी काज कर काज कर अरे तू कौन है जाची जाबर एक तो बाथरूम में बाथरूम ना योगने के जाओ बस काज कर आज ना कोल्ल को भी मार तोड़ा। उखाने री एक टक घरे, हमरे शोभाई थकता। और तार पड़ा एक दिन, ओने एक राते माली काश्तवार। जोर जोर जोड़िया ने। अजूर। और ना अरे चल ना बेशी आवाज कोल है ना कान फेरे फटिये तो वो चल अरे चल अरे चल ना एवं मार मार बना मुख खेतला कोड़ो पाशे तो मारो ही चहें। अच्छा, तुम्हार की मोने आचे जो ये बीड़ी कारखाने के मालिक के कैमोन दिखते, तार चोक गुलो कैमोन, नाक त्या कैमोन, आमादेर बोलते बर्बे? बोलते बर्बो। आमी एकांत कर बीडी डिस्ट्रीब्यूटर देश आते कथा बोले थी ये शेही बीडी कंपनी नी मालिक जेटा गोंटूर आंध्र प्रदेश आया थे आर ए ही समस्त बच्चा दे दिए काज करा तो सर राजेश बोले चिलो जोखनो ओखन थे के पाली चिलो तो खनो अविनाश और नितिन ओखने चिलो किंतु अनेक टा समय पेड़ी गए थे सर जाने सेठ बोले जो दुटो चट्टे कोड़े बीरी बदला रहो बे ना बुझली दोपुरेर मोद्दे एक लाख चाय नले तोदर संगे संगे आमा को कीमा कोड़ बे चल काज कर ताकि अजीस की काज कर हाँ 
सब्जी पेटर मध्य बा मरे गा तो संगे आ कथा आशा ना अपेक्षा कराई भलो क्यों आशाहीनता अशोक और से तर जीवन सत्य हो दाड़ी कारण नितिन और को दिनो फिर आसबेना छ बचर आगे हारिए जावा चार जन बाच्चार मध्य दो जन फिर एस क्यों बाकी दूजे मध्य एक जन को दिन फिर सहेब सहेब हमार नाम रजिया शहर आसलम सहेब छ बचर आगे बस्ती थे चार जन बाच्चा निखोज हो गल तर मध्य हमारे जानते पे कैक जन बाच्चा के उधार कर नाम की अरमान सहेब ये शेष बारे मत देखे तक की फिर रोज और ठीक मन तो जो तुम्हारे टेम्पो को गोडाउने तुम्हारा तीन जन ही मालिक बोलोर ठिकाना मन आ
ওখানে একটা ছোট ঘর ছিল আমাদের তিনজনকে ছাড়া ওখানে এমনি অনেকেই ছিল সবার আগে আমার মুখেই কাপড় বাঁধল প্লাস্টিক দিয়ে বেঁধে সবজির বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আর একটা টেম্পোতে রেখে ওখান থেকে নিয়ে গেল কোনো অ্যাড্রেস তোমাদের চোখে পড়েছিল মানে কোনো দোকানের সাইনবোর্ডে বা কোথাও যাতে আমরা বুঝতে পারি গোডাউনটা ঠিক কোথায় না এরকম কিছু দেখিনি আচ্ছা এমন কোন জিনিস যা তোমরা শুনেছ কিংবা দেখেছ এবং এখনো মনে আছে হ্যাঁ ওখানে সবসময় আরতির গান শুনতাম মানে গোডাউনের পাশে মন্দির আছে কোন দেবতার নাম কি উচ্চারণ হতো গণেশ হনুমান বা অন্য কোনো ঠাকুর কোন ঠাকুরের আরতি হতো কিন্তু জানি না কোন ঠাকুরের ঠিক আছে আমি কাল আবার আসবো আর রাজেশ এরপর আর কারোর গায়ে হাত তুলবে না শেরকে খোঁজনা ও আশির আশেপাশে কতগুলো সবজির গোডাউন আছে যার পাশে দেবতার মন্দির আছে হুম আমার কালকের মধ্যেই ডিটেলস চাই ওকে স্যার স্যার রাজেশ যেমনটা বলছিল ওয়াশিতে একটা সবজির গোডাউন আছে যার পাশে মন্দির আছে হ্যাঁ তার ডিটেলসটা আমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব ওকে স্যার স্যার আমাদের খোঁচর ওয়াসির একটা গোডাউনের খবর এনেছে যার পাশে একটা মন্দিরও আছে স্যার ওই গোডাউনে পায়রার লেনদেন থেকে শুরু করে হিউম্যান ট্রাফিকিং আর সব কিছুরই কেনা বেচার রমরম গোডাউনে রেড করবার জন্য রেডি হও আমরা হাজি অ্যাকশন নেব ওকে স্যার অন্য বাক্স গুলো চেক করো স্যার এর মধ্যেও আছে সবজির বাক্স না স্যার আমার কাজ শুধু বাচ্চা গুলোকে তুলে নিয়ে যেখানে বলবে সেখানে নামিয়ে দেওয়া আমি কিচ্ছু করিনি স্যার এছাড়া আমি আর কিচ্ছু জানি না ওই নিরীহ বাচ্চা গুলোকে তুই সবজি বাজারে নিয়ে গিয়ে বেঁচে দিতিস না তুই সহজে মুখ খুলবি না তো দাঁড়া তোর মুখ তো আমাকেই খোলাতে হবে কারণ ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী ওই বাচ্চাদের কিডন্যাপ করত আইসক্রিম থেকে গোডাউনের যোগাযোগের সূত্র এই আর সেই লোকটারও যার খোঁজ আমরা করছি হ্যাঁ স্যার কারণ ওই রাজেশ আর অবিনাশের কথা অনুযায়ী আরমান আইসক্রিম খাওয়ার সময় তো ওদের সঙ্গে ছিল কিন্তু ওই গোডাউনে ছিল না হয়তো এটাও হতে পারে যে ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের বাচ্চাদের আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আরমানের বিষয়ে পুলিশের হাতে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ আসেনি পুলিশের অনুসন্ধান কিছুটা শেষ থেকে শুরুর মতো মনে হচ্ছিল প্রথমে বিড়ি ফ্যাক্টরি বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকে সবজি গুদাম আর এখন সবজি গুদাম থেকে আইসক্রিমওয়ালা যে হয়তো এই কেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ওই আইসক্রিমওয়ালা বহুদিন ধরেই বাচ্চাদের আইসক্রিম দিত 
কিন্তু এই আইসক্রিম ওয়ালা আসলে কে ছিল সেই কি তাহলে এই অপরাধের সত্যিটা বলতে চলেছিল নাকি সত্যি আর অপরাধী অন্য কেউই আচ্ছা রাজেশ বাবা আইসক্রিম খাওয়ার আগে কি হয়েছিল মনে আছে তোমার রাজেশ বাবা যে রাতে তোমরা আইসক্রিম খেয়েছিলে সেই আইসক্রিম ওয়ালার মুখটা মনে আছে তোমাদের ছ বছর আগে থেকে ছিল তোমরা যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে বলতে পারবে প্রথমে আমার মনে ছিল না কিন্তু পরে আমি ভাবলাম যার জন্য আমাদের আমাদের সবার এত শরীর খারাপ হলো তাকে আমি কি করে ভুলে যেতাম শহরই দেখতে পাবো না ওকে একেবারে মেরেই ফেলবো আমি ওকে বাচ্চাদের বাবা হতে হবে আপনি কোনোদিন বাচ্চাদের আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্যে আইসক্রিম ওয়ালাকে একশো টাকা দিয়েছিলেন স্যার আমি বুঝলাম না বাচ্চার হাতে টাকা দেওয়ার বদলে তুমি কি সোজা আইসক্রিম ওয়ালার হাতে টাকা দিয়ে দিয়েছিলে না স্যার আমি তো সবসময় নিতিনকে টাকা দিতাম যখনই চাইতো তাহলে হয়তো আপনার স্ত্রী দিয়েছেন ও দেবে না স্যার ও তো আইসক্রিম খেতেই দিত না আরমানকে বলতো দাঁত খারাপ হয়ে যাবে পেট খারাপ হয়ে যাবে আমি স্যার ওকে বলতাম যে তাতে কি হয়েছে খেতে দাও না সেরকে বাবাদের কাছ থেকে কিছু পেলাম না কেউই টাকা দেয়নি কিছু একটা মিস করছে স্যার আমার মনে হচ্ছে এই আইসক্রিম ওয়ালা মিথ্যে বলছে কারণ এরকম সেম কেস নাসিকেও ঘটেছে ছটা বাচ্চা আইসক্রিম খেতে গেছিল আর যার মধ্যে থেকে একজনও আজও বাড়ি ফেরেনি নাসিক পুলিশের কাছে ওই সাসপেক্টের স্কেচও আছে ওই লোকটা আর এই লোকটা যদি একই হয় তাহলে এটা কনফার্ম হয়ে যাবে যে ওই আইসক্রিম ওয়ালা বাবাদের বিষয়ে মিথ্যে বলছে এখনো পর্যন্ত আরমানের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি 
একটা ঘটনা নিশ্চয়ই পুলিশের কাজে এসেছে এমনই একটা কেস নাসিকেও ঘটেছিল আর সেই সন্দেহভাজনের ছবি নাসিক পুলিশের কাছে ছিল অন্যদিকে পুলিশের হাতে আরও একটা তথ্য এলো যা অনুযায়ী এই বাচ্চাদের বাবাদের মধ্যে কোনো একজনের উপর পুলিশের সন্দেহ গভীর হতে থাকলো আপনি রাজেশের কে হন আমি সম্পর্কে ওর মামা স্যার অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু বোনের সংসার ভেঙে যাবে এই জন্য চুপ করেছিলাম কিন্তু আপনি এত চেষ্টা করছেন দেখে আমার মনে হলো আপনাকে বলা উচিত বলুন আপনি কি বলতে চান কেন মিথ্যে কথা বলে নিজের হাত পা ভাঙছো আর আমাদের সময় নষ্ট করছো আমরা জানতে পেরেছি রাজেশকে কোন বড় লোক বাড়িতে তুমি দত্তক দিতে চেয়েছিলে তখন থেকে আজ পর্যন্ত তুমি রাজেশকে পছন্দই করো না পরিষ্কার করে বলো রাজেশকে নিজের কাছ থেকে সরানোর জন্য আর মানের সাথে তুমি কি করেছো এরকম কোন বাবা তার ছেলের জন্য ভাবতে পারে সেই সময় আমার কাছে কোনো কাজ ছিল না খাবার টাকাও ছিল না সেই জন্য এটা কি দুটো টাকার জন্য নিজের বাচ্চাকে বেঁচে দিচ্ছ তোমার লাজ লজ্জা কিছু নেই পেট ভরবার জন্য জ্ঞান নয় রুটি খেতে হয় বুঝলে দাদা কোন কাজ আর পয়সা কিছুই নেই আমার কাছে এখানে না খেয়ে মরার চাইতে ওখানেও খেয়ে বাঁচবে বুঝতে পেরেছ এই টাকায় তোমার কদিন চলবে আমি তোমাকে সংসার চালানোর টাকা দিচ্ছি কিন্তু তার আগে তুমি একটা চাকরি খুঁজে নাও আর এইসব ফালতু ধান্দা বন্ধ করো বুঝতে পারলে বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছে কি করে ছেলেটাকে না খেয়ে থাকতে দেখতাম তারপরে তো একটা চাকরিও পেয়ে গেছিলাম কিন্তু তখন রাজেশ হারিয়ে গেল তারপরে আরো দুটো ছেলে হলো কিন্তু এইরকম আমি কখনোই ভাবিনি যে আমার ছেলে মরে তো মরুক কিন্তু স্যার ওর কাজ করবে মাথা গরম হয়ে যেত একে ছেড়ে দাও যাও একজন কনস্টেবল কে সিভিল ড্রেস এর পিছনে লাগিয়ে দাও মনে হচ্ছে পুরো সত্যি কথা বলছে না আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর আমরা বুঝতেই পারিনি যাই হোক সব ভালো যার শেষ ভালো সেকে নাসিক পুলিশকে ফোন করো আর বলো ওনাদের চাচা আমাদের অতিথি এসে যেন ওনারা নিয়ে যান ঠিক আছে স্যার এনি তো চাচা আঙ্কেল এই চাচা খুব ভালো चाचाफेम भाई पचंदम একে বোঝাও এ কোথায় বসে কাদেরকে বোকা বানাচ্ছে স্যার আমি রাজিয়াকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম কিন্তু স্যার বিয়ে করার জন্য ও একদমই রাজি হচ্ছিল না আরমানের জন্য তাই আমি আরমানের সঙ্গেও কথা বলি স্যার আচ্ছা শোনো আরমান কি ভালোই হবে না হ্যাঁ তুমি আমি আর রাজিয়া সবাই একসঙ্গে থাকি ও তোমার মা আর আমি তোমার বাবা আমার এরকম বাবা একদম চাই না শোনো পড়ো আরমান বাবা শোনো আরমান আমাকে বাচ্চাদের ডেলিভারি দিতে হতো তাই আমি লিস্ট আরমানের নাম লিখে দিই ভাবলাম এতে কিছু ইনকামও হবে আমার আর আমার 
পথের কাঁটাও একেবারে সরে যাবে তাই আমি টেম্পল লোকেদের ফোন করি আর ফোন করে জায়গার টাইমও বলে দিই যাদের বাচ্চা পাঠানোর কথা ছিল তার আমায় ফোন করে বলে যে আরমান ওদের মধ্যে নেই বলল নাকি জ্ঞান ফিরে এসেছিল আর তারপরও টেম্পো থেকে লাভ দিয়ে পালিয়ে যায় আর স্যার আমি এটা জানতাম ও ওখান থেকে পালিয়ে বাড়িতেই ফিরবে ওখান থেকে আমি ওকে গ্রামের বাইরে একটা জনশূন্য এলাকাতে নিয়ে যাই তখন ওর শ্বাস চলছিল ও বেঁচে ছিল আর আমি ওকে জ্যান্তই কবর দিই মানুষের মুখোশে নেকড়ে আসলামের উপর এই প্রবাদ সম্পূর্ণভাবে সত্যি প্রমাণিত হলো বাচ্চারা খুব সহজেই এই নেকড়েদের শিকার হয়ে যায় নিজের আর পরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না আমাদের বড়দের বাচ্চাদের এই পার্থক্যটা খুব ভালোভাবে শেখানো উচিত মা বাবার খুব সামান্য একটা অবহেলাও আসলামের মতো শয়তানদের নিষ্ঠুর পরিকল্পনাকে সফল করতে পারে আসলামকে আরমানকে খুন করা এবং চাইল্ড ট্রাফিকিং অর্থাৎ মানুষ কেনা বেচার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে এখন আমি অনুপ শুনে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আরও একটা চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ নিজের এবং নিজের পরিবারের খেয়াল রাখুন আর দেখতে থাকুন ক্রাইম পেট্রোল ডায়াল এক শূন্য শূন্য শিক্ষা একজনের জ্ঞান আমাদের সবার জয় হিন্দ ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ